今天我要来啊示范怎么使用 GitHub 来建立专案。好，那我已经登录到 GitHub， 先把它先储存。好，我们 sign in。那如果你还没有账号，可以先申请一个。在 GitHub 这边呢，我们可以按 New Repository 来建立一个专案。好 ，OK， 那我现在来建立一个新的专案。那这个新的专案的名字，我们叫它啊 ，Wiki。好 ，OK， 这是我正在写的一个呃维基网志的程式。那为了呃，跟其他的专案区别哦，我们叫 wiki 上 js， 那这次我们使用 node.js 写的入授权。好，好，这样我们就上线了 Wiki 上的 JS 这一个啊专案啊，那么 Read Me。可以在这边啊加上呃 readme 的档案，我们先不写就按存档。好，这样子我们就有 wiki 上的专案已经建立了。好，那呃这时候呢，其实我们就可以开启啊、呃，这个是叫做 git bash， git bash。它是一个 Git 的程式，在我们在 Windows 里面可以安装。那这个 Git 的程式呢，啊，它可以是开端，然后它可以跟 GitHub 啊或 Git Server 之类的来沟通。Git m i n 啊 ，OK， 太慢了一点。我们点进去之后呢，你就会看到这个 Git SCM， 你可以在这边下载。好，那选你的平台，然后安装就可以了。OK， 那我已经安装好，就不再安装。那接下来呢，我想啊、呃，去把刚刚建立的 Wiki 上点 JS 这一个专栏给抓下来，所以我先切到啊、呃、B 槽。哦、那在 Windows 里面，它还是用 C 槽、D 槽的观念啊、哦，所以我切到 D 槽之后，按 LS 以后，这里就有我的专案、哦。那我在这边建立一个啊 Git 的资料夹。好，接下来呢，我们就可以把刚刚的这个 Wiki 上的 JS 给 clone 下来，我选复制。然后呢？好，我把它贴上去。好，所以我们要去 clone 这个 wiki 上点 js 专案。那这一个专案目前没什么档案哦，所以很小。那
接下来我们 cat 一下看看，那 cat 是显示档案的指令。看到 OK， 我们刚抓的专案也下来啊。好，那现在我已经写了一个啊，叫做 Wiki 档的系统啊。那呃，可是其实我一样放在另外一个 GitHub 的专案里面啊，还有 Dropbox 里面。不过为了要要重新把那一个专案抓下来，然后再上传上去呢。其实我可以直接下抓下来，这从边暂停暂停。但是为了要示范更清楚啊，我抓下来，然后把 Git 的部分先拿掉啊，用原始码的方式重新做一遍。那在这里呢，我就先看我之前曾经已经上传的一个 Git 专案。在这里呢，我们来看到，在 repository 里面，这边有一个 wiki down one 哈，这是我写的随机行网字第一版。那我们可以一样把它 clone 下来。好，我把它 clone 下来。那这时候它会 clone 在那个 wiki down one 啊这一个专案里面，因为我们之前是用这个名字。那我们 ls 一下，就可以看到刚刚我的 wiki down 点 js 和 wiki down one 都下来。我们从啊档案系统里面去看，我们也可以看到在 git 底下现在已经有 wiki down one。wiki down 点 js， 我现在希望说把这一个东西以 wiki down 点 js 重新发布，所以呢，我去把这里啊的相关档案，除了 git 这个版本控制软体的相关资料以外的东西，全部复制一遍下来，改放到 wiki down 点 js 里面，把它贴上。OK， 这样子呢，我们就把这个专案给下载下来了。好，然后而且，呃，把专案很快的用复制的方法做好。但这里其实现在我们的专案里面其实还没有把这些档案都加入哈。那我们现在就把它加入一下，先一样切换到 wiki down 点 js 这一个资料夹。然后呢，列出来哦。刚刚我们扣进去的东西已经存在。这时候呢，我要先去去啊，把这些档案通通都加进去。所以我用 git add 啊的点的方式，把这些档案通通都加进去。OK， 嗯，这里其实好像没有加到。用 git add a 的方式把这些档案全部加进去。好，那我 ls OK。接下来呢，呃，我们 commit 一下。啊， commit am。好，我们讯息叫 commit one。好，这时候呢，这这些专案就通通都下来。那，呃，我们再给它传上去，传到这个 wiki 档的网址上面啊。那，啊，我们要看 git 有哪些指令 ，git l 可以看啊。那我刚刚已经加了 ，OK， 那我也 commit。那现在我要把它 push 到到那个 wiki， 就 push 到那个 GitHub 上面啊。
那在做 push 的时候呢，我们要先做一个动作，就是先。先去设定对方的网址，这样子。那 add origin 哈，就是加入。嗯，我看一下，有时候我会忘记啊，这种操作方式哈，指令还不是很熟。所以之前都写在这 GitHub 上面，写在 Wiki Wiki Doc 上面。好，那呃这里它可以设定 ，OK Remote Aid 啊，这样子就会把远端，那像 GitHub 是就是一个远端。我 remote add origin 哈，然后就可以再来设定那个对方的位置哈。我刚刚想不起来，就是因为要加这个 remote。好，这时候呢，我把那个 wiki down base 的这个 task 的位置给复制下来。到这里，啊，这时候他就把，哦 ，remote origin， 哦，已经有了，因为我们是从上面抓下来的，所以就不需要再加这个动作了。好，接下来呢，我们就可以把它上传。现在我们的版本应该是 master， 看一下。OK， 我们在 branch master 里面，哈，就是，所以呢，我只要 push， 好，这边呢是我们本地端的，这边是远端的，那我们把本地端的东西 push 到远端去，好，这样子。他为我们账号密码。好，那一旦做这个动作之后呢，嗯、呃，我们的资料就会上传到这边的 Wiki 账本 base 这一个专案里面。那你可以看到我们现在上传完了，可是到底有没有上传完呢？我们稍微看一下这一个。专案里面的内容到底有没有改变？有哦，你可以看到它已经 commit 完了哈。那 OK， 这样子我们就上传完了。那可是啊、呃，这个东西呢是 Wiki 那个 GitHub 的专案哦，可是它它并没有办法直接在网络上呈现。那 GitHub 规定说，如果你想要在以网页的方式呈现的话呢？你必须要把它传到一个叫做 GH Page 的版本啊。那所以呢，我们现在呢就先做一个动作。我们先建立一个新的 branch 叫 GH Page 啊。那现在我还是在 Master 的专案里面。现在是在 master 的这个 branch 里面哈，但是呢，我要去把它全部的东西通通都并到 gh page， 所以我先 git check out， 啊，这个我会这样的指令会切换到 gh page 的 branch 啊，那分支里面哈，那切切到这一个版本里面呢。我们再用 git merge 去把呃刚刚的 master 的部分啊全部都并进来。好，哦，它已经 up to date 了
所以其实因为我们可能我们 branch 的时候没有在做任何修改，所以它是 up to date。那接下来我们就直接再 push 一次。好，这时候 push 的呢就不是那个，不是原本的 mask 版本了，是 ghpatch 版本。一样。OK， 这样子我们。输入完账号密码，它就再 push 一次。好，那基本上它已经建立了一个新的版本。你会看到它其实没有再传，因为它上面已经都有了。嗯，所以它很聪明的就直接利用。那你看到现在已经有一个 GH page 版本。啊，那有了这个版本有什么用呢？其实看起来都一样啊。啊，可是不一样的地方是在 GH page 这个版本里面。我们可以直接去去去在网络上选取它哈。那它的网址呢，跟啊我们像城市人杂志啊，通通都是 host 在这样的网址里面。所以呢，我们直接看一下，应该是啊你的账号名称，然后专案 ，OK。然后我们来试一下好了。啊，啊 ，GitHub I/O OK， 然后呢，接下来就是你的网网址，专案名称，然后呢 ，OK， 接下来因为专案里面，啊、就是。并没有设定成 index 档案，那我们在 web 这个资料夹点线，这是我自己设定的，你可以把把它设定一些像 index 点 htm 档案，它就会自动生成。那这个 web 底下我们有一个 markdown， 啊不对 ，wikidown 点 htm。这时候，我们的 V T 站系统就已经传上去了啊。那各位可能会觉得，哎，这样子网址名称太长啊。那如果你们网址名称太长的话，你或许可以放一个 index 的 HTML 在底下。不过这样子，我们内容应该已经都传达到，就是要怎么样子创建一个 GitHub 的专案呢？怎么样子把它上传 ？OK， 那怎么样子使用 Git 的系统？哈，那这是我们今天想要示范的部分。好，谢谢各位。